放开大娘！放开我大娘！文斌，别管我，开枪打死他！张天坤，闭嘴！小驴，你走不掉了，把我娘放了。跪在我面前。文斌，在老李家只有站着似的爷们儿，没有跪着的男人。你跪不跪？我来跪，滚开！你不配跪在我的面前。林文斌，我数三下，一、二，好。姐怎么办？甩不掉他们。走。哎呀！这个秀芝明知道我们要汇合，还到处乱跑。
，等他们靠近了，咱们与他们同归于尽。日本人他娘的太不地道，让咱哥们儿对付这几个女人，要是传出去，江湖上还不得笑掉大牙？那算什么？文普啊，这件事要是办得不好，你哥头顶这顶汉奸的帽子就算是甩不掉了。那怎么办？我也在，我也在想。就是这些女人，赶快动手吧！小林现在还等着呢。文博，在哥，动手。是。等等。告诉弟兄们，枪口提高三尺。是。哎，李大队长，那不都打天上去了？老子需要你教我怎么打仗。这次人挺多呀，不管了，杀一个胳膊，杀俩赚一个。等等，看情况再说。他们是煮熟的鸭子，飞不了。抓活的，啊，还是队长想的周全。老三，这场差事完了，功劳不小啊。那队长，还希望您提拔。好说，以后是一个锅里吃饭的弟兄，互相照应。啊，是是是是是是，哎，家里还有啥人呢？父母都死了，媳妇儿前年跟人跑了，太好了，这样你就可以安心上路了。他们这枪声，好像是从天上打的呀，这是为啥呀？他们好像听过了。别开枪！我是森林大队队长李文斌，我有话要说。老于谦，让我一枪崩了这个汉奸二狗子！等等，听他说什么？你说吧。我知道你们是靠脸子，我尊敬你们，但这三道沟是我的地方，咱们井水不犯河水。你走你的阳关路，我过我的独木桥。既然今天见面了，咱可以交个朋友。但下次，如果来的话，最好知会一声，我也好好酒好菜招待你们。请了，兄弟们，撤。
我是小林特战队的狙击手，奉命在此狙杀李老太。看来李家大人的事是鬼子干的。王长，你干啥？回去报告给周巡长，我来保护老云姐。你一定要小心啊，大长。走。先生，以后请叫我少佐。是，少佐，我们该出发了。特战队那边都备卖好了吗？我们的狙击手已经在交换地点埋伏，只要您在适当的时间示意我，我摘下白手套，我们的狙击手会在第一时间射杀李老太。我终于可以穿上军装，来纪念这个伟大的日子。没事吧你？没事，这点小风小浪算不了什么。老太太我命硬，死不了。小林先生，您怎么会在这儿？啊，李大先生，我的人收到抗联分子活动的情况，想到李老夫人被劫持的事情，就带人过来侦查，没想到果然让我抓到他们。我还得感谢你。哪里哪里，李大队长，要不是您及时赶到，凭我们的实力是抓不到他。李大队长，大伯，大娘，我已经看过了，这根本不是抗联的人。说吧，你们都什么人？冷小姐，不要再演戏了。认识他吧？快说，不然我毙了你！饶命啊，饶命！我们认识他，他是我们复兴团指导员冷云。李大队长，请把冷小姐和抗联的分子交给我处理，好吗？等等，认识我说明不了什么。你们说吧，你们是哪个团的？什么番号？指导员，你不是都知道吗？这个时候假装不认识我们也太不仗义了吧！你胡说什么呢？问你什么答什么？我，我是东北民主抗联军的第五军第二师三团警卫排的，我们军长叫周保忠。冷小姐，还有什么需要问的吗？带走！等等。你还有什么话要说？我没什么想说的。既然咱们都是抗联的同志，日后可能见不上面了，那咱们就就唱一首咱们经常唱的国际歌。起来，饥寒交迫的奴隶！起来，全世界受苦的人！大哥，大哥，他们是日本人。
让他吧，我信得过他。这下你总该明白了吧？日本人从来没把咱当做人，不把他们赶出中国，咱没安生日子过呀！弟兄们，我李文斌从来不讲废话，这次日本人算计我。你们都看见了，日本人拿咱不当人，但咱是中国人。你们想让自己的后代给日本人当奴才吗？不要！弟兄们，你们回答的非常好。可是现在，日本鬼子占领了整个东北，接下来就是华北、山东、河南。如果你们不希望自己下一代为日本鬼子当奴才的话，那咱们就要用自己的血、自己的汗去捍卫我们的家园，将日本鬼子赶出中国。弟兄们啊，打仗不容易，跟日本人打仗更不容易，随时可能掉了脑袋。今天我李文斌决定打鬼子，愿意留下的我欢迎，愿意走的我也欢送。方队长，别说了，这些年兄弟们跟着你，别受过委屈，你对兄弟们就跟自己亲兄弟一样。别说打小日本是我们分内的事儿，就算是上刀山下油锅，只要队长一句话，对不对，兄弟们？对。对弟兄们，谢谢！从今往后，咱们生死与共，生死与共，生死与共。今天是团圆一个好日子啊！自从咱们五军成立以来，很多同志呢分散到各地去打游击了。今天呢，总算聚在一起。不仅如此，还有新的同志加入进来，您自己介绍一下。
不这么好，还是李文斌，请董文同志介绍加入第五军，任军委旅长。从今往后，俺跟大家一起打鬼吧，请大家多多关照。大家欢迎。好、啊，坐吧。今天呢，让大家伙来开这个会议，主要是宣布咱们省委的重要决定。董云同志，你念一下。是中国东北抗日联军第二路总指挥、五军军长周保中将军，并全体抗联战士。自去年年底以来，日伪当局对三江地区进行了规模空前的大扫荡。我抗联战士虽英勇反击，但因兵力相差悬殊，处境越发困难。为摆脱不利环境，现特命你部向西突围，前进至吉林武昌、舒兰等县老游击地区，扩展游击战争。既可以避敌锋芒，又可以相击同南满东北抗日联军第一路军和向关外挺进之国民革命军第八路军打通联系，中国共产党及东省委。呃，同志们，省委这个重要决定，主要是听取了我的建议，啊，才慎重做出的。经过今天的短暂相聚。咱们马上就要踏入牺牲的途中了。这一路的艰难险阻，我不说，大家心里都很清楚。但是我坚信，咱们这支队伍是一支不畏艰苦的队伍，是一支敢打胜仗的队伍，是一支不怕牺牲、勇往直前的队伍。所以，我认为，胜利的曙光。永远属于我们。保证完成任务，保证完成任务，保证完成任务。任务奶晨，部队就要牺牲，可能有段时间不能来看你了。真想这样跟你一辈子在一起，可我们还有未尽的誓言。我答应你，等到抗战胜利以后，就来守着你。生不能同亲，死必同穴。晒凉的地方是干的，最阴的地方是湿的。到底怎么样？我们还是往南走
没事吧？就赶紧走啊！老胡，老胡，别开枪！老张，你说靠年的，会不会用枪火吸引我们的视线？不会吧？这在大清早突然来这么一枪，这不合逻辑啊！难道是枪走火？哎，对，这倒有可能。咱们包围他这么长时间，他那人从哪发了？闹不好睡觉的时候一翻身，把枪就给弄响了。吩咐我的秘密，一次排开队形搜索。没准鬼子听不到吧？就那么一声，不要紧的。我没有吃，不要吃了。咱把它烤了吃了吧。这些柴不行，早上雾气大，柴火都是湿的，容易起烟。我有办法，将树枝里面的干星取出来，这样生火一定会小点。馋了吧？一会儿给你吃块最大的。不用了，给桂云姐吧。我个子小，吃一小块就行。怎么，现在就像当小姨一样了？等孩子生下来，我要给他一个小礼物。嗯，啥礼物啊？透露一下。小妹妹，等小侄子生出来的时候。这糖还能吃吗？肯定坏了。糖是不会坏的。谁说糖不会坏？龙云姐，糖会不会坏？你桂金姐说的对，糖放久了就会坏，赶紧吃了吧。不，我要等到最需要它的时候再吃。前方有烟雾，他们一定就在这附近。别战斗！哎，有情况。撤，把火灭。
Go to it.要是有个三长两短的，那我也不活。不许胡说！怎么样？没事儿。我们的行踪被鬼子发现了。刚才这些啊，应该是鬼子的心头部队，大部队应该就在后面，所以咱们得赶紧转移了。好。小心点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！大伙儿都跟上啊！大个子，我没事儿，没事儿。走，赶紧走，坐下。不能耽误，赶紧走，坐下。伤的大动脉，老胡，哎，刀，我，你这是要干啥呀？必须马上把弹头取出来，要不然这腿可能就保不住了。那不得疼死人呢？青、啊、蛙。啊啊你们是有布，把它咬到嘴里，快咬咬，忍着点啊，忍住了啊！哎，看在孩子的份上，忍住了啊！来，按着来，使劲按着啊！什么事？我跟儿子一直都在你的身边。
带不走，鬼子就要追上来了。走，好，行吧，没事。走，走，小心。哥子，看到记号了。好，沿着记号向右边走。哎，走，走。我这个头，你根本就扶不了。来吧，来吧。不行，你们背着我，我会把你的体力都耗干的。你们先走吧。你们都走吧，我陪着他。不行，我们大家轮流扶你。不行，你们别管我，你们先走，我和归真断后。不行，一个都不能落下。听我的，这儿很安全。鬼子不会找到这儿的。大哥说的对，你们赶紧走，要是再不快走，咱们谁都逃不掉。要不然，咱们就跟鬼子拼了。就我们这俩人，怎么跟鬼子拼？别管他，快走！我的腿一时跑不了，鬼子说他肚子疼，可能会早产。要是再不走，咱们恐怕谁都留不下，咱们谁都逃不掉。我跟大哥一起，俺俩目标小。鬼子不会找到我们。老胡，到，把最好的武器留给他们。不管标志指向哪个方向，都要向右走。走，走，快走，走，走，快走，走，快走，走，快走，快走。桂珍，照顾好大个子。等他腿伤稍好一点后，到三会通会合。我们在那儿等你们。三口，无论是活还是死，都必须得在一起。咱们一家三口，永远在一起。好，我我把他走，拿着。大部就留给我们的记号了，还是往右走吗？是，太好了，可
，算找到了，也不知道灰之姐和他哥咋样了。不管我们是否取得胜利，大家都要记住，是大个子和杨贵珍救了我们。我们要永远记住。出发！就是他们，让我们中毒。这只兔子身上有枪孔，看来这一枪就是因为这个。但是他们很狡猾，我们追寻了这么长时间，都没有听到他们的枪声。不会吧？这才大清早的，突然来这么一枪，也不合逻辑啊！这么多人靠一只兔子，不是因为这个，那是因为什么？他们没有力气了，跑不了多远，给我追！队的人留下了行迹记号。快，我命令全体注意，向左侧行进，要快，快，快，跟我走。
听我说话，别用手在手。鬼子现在就在你旁边呢，你听我说，好好给我把孩子收下来。大哥，啥意思？我想想，咱们儿子叫战生，就是打仗时候生的，记住了。大哥。小日本，再三我一家三口，我饶不了你们。
，小心点。不对，怎么让我们往那边走啊？应该是迷惑鬼子的。咱们还是往右走。嗯，大家都跟上。走没事吧？安姐，我帮你背会这一路上背这个大家伙，你肯定累坏了。哎呀，不用不用，我能行。哎，你看你，哎呀。孩呢？王慧明呢？哎，怎么了？刚才谁看见王慧明的？我不是让你看好他的吗？我没注意啊。你们留在这儿照顾伤员，其他的跟我走，找王慧明去。走。走吗？你们留在这儿继续找，其他人跟我走。慧明，哎